Hallo und herzlich willkommen zu meinem Homöopathie-Podcast. Mein Name ist Marvin Zander und ich freue mich darauf, dir diese alternative Heilmethode näher bringen zu dürfen. Ich werde dir die Hintergründe und Grundlagen leicht verständlich erklären, von meinen Erfahrungen und Erkenntnissen berichten und dir ermöglichen, alle Bereiche dieser ganzheitlich wirkenden Therapie kennenzulernen. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Wir sind ja jetzt schon mittendrin, die ersten Folgen mit dem Jasmin sind durch. Und ähm, da darf jemand ganz Wichtiges nicht fehlen in der Gesprächsrunde unter dem Jasmin, nämlich die Dame, die mir das erste Mal von dem Jasmin berichtet hat, nämlich meine gute Freundin und Homöopathin aus Berlin, Anneliese Obermann. Herzlich willkommen. Ja, danke Marvin. Ich grüße dich. Anneliese war schon mal bei uns im Podcast zur 50. Folge. Wer also wissen will, wer die tolle Dame ist, die jetzt damit mir spricht, darf gern da in die Folge nochmal ähm, reinhören, aber ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen, stell dich doch kurz noch mal vor, wer du bist. Ja, ich bin Anneliese Obermann, ich lebe und arbeite in Berlin und bin seit 30 Jahren Homöopathin in eigener Praxis und ja, das ist für mich ist das so eine Berufung, würde ich mal sagen. Ich bin aufgrund persönlicher schwerer Erkrankungen zur Homöopathie gekommen und durfte Heilung erfahren. Und das hat mich natürlich in die volle Überzeugung gebracht bis heute. Ja, ja ich weiß noch, wir haben unser erstes Interview damals gemacht. Und ich glaube, ein paar Tage oder ein paar Wochen später hast du mir dann geschrieben, oh, wir haben überhaupt nicht über die Miasmen gesprochen. Sollen wir das noch nachher aufnehmen? Und dann habe ich gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir, wir haben dann noch mal äh, Saft für die für eine nächste Folge. Ja. Und äh, genau das machen wir heute. Ähm, weil ich weiß, und das hast du mir damals auch geschrieben, dass, dass die Miasmen für dich ein richtig großes, äh, wichtiges Herzthema und auch ein Kernstück deiner Arbeit sind. Ja, ich habe Team Jasmin kennengelernt durch Mohinda Yus, unseren allseits liebe, liebevollen Lehrer und Meister. Und das war für mich wie eine Offenbarung. Ich war da schon einige Jahre Homöopathin und äh, für mich war das also ein großes Geschenk, ihn mit der miasmatischen Sichtweise kennen, nochmal ähm, erleben zu dürfen. Und äh, für mich war war das, also für mich persönlich, ich bin da nochmal wie in so eine persönliche Biografie gegangen. Dadurch, mhm. dass ich sehr früh schon krank geworden bin, konnte ich dann auch äh, für mich persönlich die Miasmen nochmal kennenlernen äh, und habe nochmal ein anderes Verständnis auch für, wie entsteht eine Krankheit dadurch entwickelt. Mhm. Lass uns doch da gerade einsteigen, weil das ist auch, was wir in den Folgen noch nicht so sehr vertieft haben. Was hast du verstanden über die Miasmen damals oder von, vielleicht auch natürlich von heute aus, wie so eine Krankheit entsteht? Ähm, ich fange mal vielleicht so an, wie das für mich äh, sich angefühlt hat, als Mohinda Yus ähm, über die Miasmen berichtet hat. Ähm, bin ich dann halt so, man kommt ja dann selber so für sich erstmal so auf die Idee zu überlegen, ah, wo könnte da bei mir eine miasmatische äh, Richtung sein oder wo wo fühle ich mich da oder wo bin ich da irgendwie, in welchem Miasma bin ich da zu Hause? Mhm. Und ich habe mit 19, knapp 20 Jahren eine Tuberkulose mir in der Schulmedizin eingehandelt und ähm, habe durch diese Tuberkulose, die dann eben schwerst unterdrückt wurde mit Medikamenten, habe ich dann Folgekrankheiten bekommen. Mhm. Das heißt also, danach habe ich ein Asthma entwickelt. Dieses Asthma wurde natürlich auch unterdrückt. Äh, diese Unterdrückung ging dann weiter in Richtung schwerste Allergien. Und ähm, das war dann für mich, irgendwann war da so ein Punkt erreicht, wo ich nicht mehr weiter konnte, weil meine Lebenskraft weniger wurde und ich war noch nicht mal 30 Jahre alt. Mhm. Und da habe ich die Homöopathie kennengelernt. Und im Laufe der Zeit als Homöopathin und 
in der Zeit, wo die Miasmen in mein Leben kamen, konnte ich dann nochmal dieses Rückwärtige machen. Also von dem Moment an, wo ich da gerade war, konnte ich dann noch die Geschichte, meine persönliche Geschichte der vielen Unterdrückungen bis hin zu meinem Großvater, der mit einer Tuberkulose schon unterwegs war und auch Asthmatiker war, zurückverfolgen. Ja. Und das mache ich jetzt auch mit meinen Schülern. Ich habe eben vergessen zu sagen, dass ich auch ausbilde, Homöopathen ausbilde. Und das mache ich jetzt gerade, sind wir mit den Miasmen so sehr beschäftigt. Und das ist ein ganz spannendes Gebiet, auch mit den Schülern, ähm, das aufzuarbeiten, die dann auch so wie in eine Biografie ihrer eigenen Familiensituation gehen. Ja. Genau, ich habe das auch immer sehr interessant gefunden, die Miasmen, auch weil sie sich, ich finde, grundsätzlich einen sehr einfachen Zugang in die Homöopathie bieten, dadurch, dass es nicht so viele verschiedene Miasmen gibt wie Arzneimittel. Genau. Und dadurch konnte man auch sozusagen als Laie oder, oder als jemand, der noch nicht so viel wusste, anfangs als Student, konnte man auch relativ schnell nachvollziehen, ah, das ist psychisch, ah, das ist psychotisch, ah, ja. da habe ich einen tuberkularen Anteil vielleicht auch oder der ist ganz stark bei mir in der Familie. Ja. Und das war dann was, was einem direkt auch irgendwas gesagt hat, als wenn man versucht hat, gerade am Anfang herauszufinden, welches Mittel man isst oder braucht. Ja, und du hast mir nochmal einen schönen Bogen gespannt, als du vor Jahren in Berlin warst und ähm, ein, da war gerade eine Möglichkeit, dass du in einen Unterricht von mir gekommen bist und mal so von dir erzählt hast äh, und auch die Miasmen vorgestellt hast, mhm. äh, so, so einfach eine Übersicht äh, der Miasmen gemacht hast und du hast das so schön dargestellt, das werde ich nie vergessen, wie eine Kommode, als hätte man einen Schrank mit Schubladen. Mhm, genau. Und in diese Schubladen kann man dann die Mittel hineingeben, die dann eben auf dieses Miasma oder in diesem Miasma zu Hause sind. Mhm, genau. Und das Bild, das habe ich heute immer noch so vor Augen, wenn ich selber <lacht> über die Miasmen spreche, weil ich fand es so klasse, wie du das beschrieben hast. Das ist so einleuchtend, ja. 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 Genau, und ähm, wie würdest du sagen, Findet es bei dir so im, im Praxisalltag oder im Unterricht dann statt? Wie, wie, wie bringst du ihnen das bei? Weil ich versuche ja auch hier im Podcast jetzt allen den Zuhörern das so ein bisschen näher zu bringen, ohne dass es jetzt ein Unterricht ist. Aber wir können gerne auch ein bisschen konkreter hineingehen in ein oder zwei Miasmen, dass auch die Leute die ja, sich jetzt damit beschäftigen das, möchten. Äh, denn da so wir haben Zugang uns lange finden. mit dem psorischen Miasma auseinandergesetzt, weil das mhm. ja so auch wie Hahnemann es schon genannt hat, das Grundübel überhaupt der Menschheit ist. Ja. Also das Hautthema eben an sich so als Urmiasma gesehen. Und da haben wir uns eigentlich schon eine ganze Weile mit auseinandergesetzt. Ich glaube, so bestimmt vier, fünf Monate haben wir uns mit dem psorischen Miasma auseinandergesetzt. Und ich schaue dann, was wir dann auch für Mittel in dieser, in diesem psorischen Miasma, an welchen Mitteln wir uns da äh, vergnügen und ähm, das ich dann vorstelle und damit die Schüler dann auch ein Verständnis dafür kriegen, was in diesem Miasma, wie das da sich anfühlt. Und dazu schreiben sie mir dann quasi ihre eigene Geschichte und dann können wir immer wieder schauen, bei der einen oder bei dem anderen, äh, was da für, für, für Hintergründe sind, die wir dann aufdecken können. Genau, Bezüglich, also, dass es schon eine familiäre Disposition ist. Ah, also ganz praktisch denn. Ja. Ja, an, an, ja das habe ich, ich, ich muss sagen, das ist etwas, was ich bei uns in der Schule immer so ein bisschen vermisst habe. Ich weiß nicht, ob das kulturell bedingt ist oder ob das äh, einfach im, im Grund der großen Klasse war. Aber ich, ich habe bei dir die ersten Homöopathie-Schritte gemacht und da hatte es immer diesen wundervollen persönlichen Anteil, den ich bis heute sehr schätze und den ich manchmal mhm. bei uns ein bisschen vermisst habe, weil bei uns war das immer so ein bisschen äh, Geheimniskrämerei, oder? Man hat nicht Ach, gesagt, okay. welches Mittel man bekommen hat und welche miasmatische Hintergrund man hat. Und es waren nie persönliche Beispiele aus der Schule. Ne? Es war immer irgendein mhm. ein Patient, ne? aber man so der Auseinandersetzung auch mit den anderen, das habe ich auch, wo ich jetzt mal wieder bei dir war, wo ich diese Arzneimittelprüfung, Besprechung erleben durfte bei dir, ähm, habe ich auch gemerkt, wie, wie viel das bringt, wenn man wirklich auch die persönlichen äh, Sachen durchgeht und, und dann mitbekommt, was bei den anderen auch passiert, zum Beispiel, wenn sie ein Mittel genommen haben, 
Oder was ich damals noch erinnere, wenn, wenn Leute dann persönlich erzählt haben von, von ihren Erkenntnissen auch, die sie jetzt hatten, seit sie sich mit mir erstmal beschäftigt haben und so, dass es dann sehr lebendig wird. Ja, so ist es auch. Und es ist auch ein wunderbarer Austausch. Ähm Du kennst ja meine Schule ein kleines mhm. bisschen, weil du hast ja selber schon Unterricht hier genießen dürfen. Genau. Und ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, dass ich höchstens äh, zwölf äh, Teilnehmer für drei Jahre reinnehme. Mhm. Und das passt dann immer so, weil wir in dieser kleinen Gruppe einfach ganz gut arbeiten können. Mhm. Ja. Und das ist auch eine Bereicherung, die, ähm, die man dann untereinander auch teilen kann. Ja. Ne, da gehen dann auch mal im Laufe der Zeit gehen wahre Kronleuchter auch was mhm. äh, auf, was äh, so mit ähm, nicht nur mit Arzneimitteln, sondern auch eben wie mit dieser miasmatischen Seite und äh, aufgehen. Und ich nehme mir immer gerne viel Zeit für die Miasmenlehre, weil ich finde, da können wir uns am besten wiederfinden. Ja. Und da können wir auch am besten unsere Familiensituation wiederfinden. Und da können wir auch andere Familiensituationen gut verstehen. Ja, ich habe ja mit dem äh, Marco Riefer auch schon ein Interview gemacht über die ähm, Familienaufstellungsgeschichte, mhm. ähm, weil er intensiv damit arbeitet. Was wir aber nicht besprochen haben damals, ist die Verbindung mit Familienaufstellen und Miasmen. Ich habe schon, ich glaube, in der Folge auch mit dem Marco Riefer schon gesagt, dass ich das persönlich also in der Praxis als enorme Bereicherung finde, dieses Wissen zu haben, auch wenn ich es ja jetzt in dem Sinne bisher nicht anwende, aber diese miasmatische Analyse der Familiensituation gepaart mit dem Wissen, was man über Familiensituationen oder Verbindungen haben kann, über das Familienaufstellen und das Wissen dahinter, von der als extreme Bereicherung. Du arbeitest ja auch äh, intensiv seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, ja, Jahrzehnten mit Familien ja, Über 20 genau, sind es schon, ja. Mindestens, mhm. ja. Ähm, ja. Wie siehst du da die Verbindung? Ähm, ich habe die letzte Frage nicht ganz richtig verstanden. Ähm, wie siehst du da die Verbindung zwischen Miasmen und Familienaufstellen? Wie fließt es für dich zusammen? Ja, das eine hat mit dem anderen schon zu tun. Ich habe es bis jetzt noch nicht so verifiziert. Also ich habe noch keine Aufstellung gemacht, wo ich ein Miasma mit reingenommen habe. Oh, nein, das meint ihr auch nicht. Okay. Was ich bemerkt habe zum Beispiel ist, dass Leute, die miasmatisch zum Beispiel sehr ähnliche Beschwerden haben wie der Großvater, ich, ja. wenn ich die dann aufgestellt habe, dass die oft auch ein Thema hatten mit dem Großvater. So meine ich. Oder so dass man. Das. Ah, okay, ja. Ja, das kenne ich. Das kenne ich aus der, Ausstellungs aus, aus der Aufstellungsarbeit genauso. Ja. Na, dass zum Beispiel, ich kann mich an eine Frau erinnern, weil mich das zutiefst berührt hat. Ähm, das war so ein, ein Erlebnis, das äh, hat man wahrscheinlich auch nur einmal in der Aufstellungsarbeit. Und ähm, das war eine ganz tiefe Berührung. Eine Psychologin, die sich an mich gewandt hat, weil sie die Diagnose eines Darmkrebses bekommen hat. Und sie kam zu mir nicht, weil sie eine homöopathische Behandlung wollte, sondern weil sie eine Aufstellung machen wollte. Mhm. Und sie wollte auch gerne in eine Gruppe gehen. Und dann haben wir gesehen, wie ihre Mutter schon vor ganz langer Zeit in jungen Jahren an Darmkrebs gestorben ist. Mhm. Und in der Aufstellung konnte man das sehen, dass die Tochter einfach ganz glücklich war, wenn sie sich zur Mutter ja. legt quasi und mhm. sagt, Mama, ich freue mich, dass ich dasselbe habe wie du. Mhm. Und dass das also ein großes Glück in dem Moment war. Mhm. Und ihr Mann hat mir dann eine Woche später mitgeteilt, dass sie gestorben ist mhm. und richtig freudvoll gestorben ist, dass sie gehen darf. Mhm. Also mich hat es erst mal ein bisschen geschockt, noch ja. so. <lacht> noch so. Ja, ja. Absolut, ja. <lacht> so. Und ähm, aber dann konnte ich, konnte ich das irgendwie, konnte ich das auch nehmen und habe gedacht, sie hat sich einfach selber mit dieser Situation noch mal in den Frieden begeben, ja. Mhm. ja. No? Sehr gut. Ähm, wenn jetzt Leute sich zum Beispiel mit dem Jasmin beschäftigen wollen und jetzt vielleicht nicht gerade die Gelegenheit haben, bei dir in die Schule zu gehen in Berlin, was empfiehlst du so Leuten? Wo, wo können sie sich mit, den, mit der Materie weiter beschäftigen? Naja, also auf jeden Fall in deinem Podcast. <lacht> Sehr gut. Und ich liebe ja das Buch Die Reise einer Krankheit. Weil ich finde, das ist so wunderbar geschrieben, da kommt jeder mit klar. Und da kann auch jeder seins drin finden. Da hat der Mohinda einfach äh, richtig gut nochmal beschrieben, was die Miasma, und er hat es das, das so schön gemacht, er hat die miasmatischen 
Ebenen, die hat er so in unsere Zeit hineingebracht. Mhm. Ich meine, man, wir können ja nicht vergessen, Hahnemann ist vor 260, 70 Jahren damit gestartet mhm. und hat die Krankheiten oder die äh, Sachen gesehen, die damals ein Thema waren, die wir zwar heute auch noch haben, aber wir haben heute andere Bezugsebenen ja. in dieser Zeit. Genau. Und das hat er einfach wunderbar darin geschrieben. Dieses Buch von Mohinder Hughes ist nach wie vor für mich das äh, Beste, was es gibt, was ich dazu bis jetzt gelesen habe. Super. Die Empfehlung kam schon ein paar Mal. <lacht> Aber super, <lacht> ja, das, dann sind wir uns mit dem auch alle einig. Vielleicht, weil du ja, ihn ja auch ich lebendig... So, ich bin wirklich keine, die so mit Büchern, weißt du, es gibt tausend ja. Bücher in Homöopathie, Homöopathie, man kann da wirklich einen Haufen Geld ausgeben. Ja. Und da bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Aber es gibt so einige Bücher, die sind einfach, ja, das ist es. Ne? Ja. So. Die habe ich selber schon tausendmal durch und immer wieder nehme ich sie und lese und dann komme ich wieder auf eine Idee und dann ist dieses wieder. Also das ist einfach, ich mache das so, wie ich mit diesen Büchern auch befreundet bin. Ne? Ja, genau. Ja. Aber du hast ihn ja auch noch live erzählt. Vielleicht kannst du uns dann noch so ein bisschen reinnehmen in das, wie er das vorgestellt hat. Wir, wir, wir beide kennen ihn ja. Das ist ja eine sehr lebendige, auch sehr schauspielerische, lebensnahe Art hat. Aber wie hast du ihn da erlebt, wo er von dem Jasmin berichtet hat? Also er hat, die Miasmen hat er eigentlich ähm, im Prinzip so dargestellt, wenn er hat ja viele Anamnesen gemacht. Mhm. Also das war so ein großes Plus von ihm zu erleben, wie er, wie er mit Menschen umgeht oder wie er Menschen betreut, die eben mit schwersten Krankheiten zu ihm gekommen sind. Und ich habe ihn ähm, in der Zeit erlebt, wo also das waren ganz oft Patienten, die eben in der Schulmedizin austherapiert waren mhm. und wo er dann quasi uns Schülern äh, erklärt hat, äh, wie sowas entsteht und wie man sowas miasmatisch sehen kann. Mhm. Und mir fällt jetzt nur ein großes Wort dazu ein, das ist, man unterdrückt das ein, unterdrückt das andere, unterdrückt es und unterdrückt es und so kommt man durch die miasmatischen Ebenen durch, ja? Mhm. ja. Weil das Hauptwort für mich dafür ist Unterdrückung. Ja. Genau, das habe ich auch versucht in einer Folge so ein bisschen schon darzustellen. Da kommen wir sicher im Podcast auch noch, noch tiefer hinein. Ja, und das ist, ich finde es schön, wenn Menschen verstehen, ihre eigene Sensibilität wahrzunehmen im Sinne von, was unterdrücke ich denn da eigentlich mhm, genau. und warum tue ich das? Ja. Fällt dir gerade ein Beispiel ein aus der Praxis, und, ähm, wo du, wo man, woran man das als jemand, der jetzt noch nichts verstanden hat, gut verstehen könnte, was das bedeutet, Unterdrückung und wo das hinführt? Oh, fällt mir da jetzt ein Beispiel? Ach, ich habe gerade, ja, äh, ich habe gerade einen kleinen Säugling behandelt. Mhm. Da ist es aber un wissentlich passiert. Und zwar ist diesem Säugling, ich habe ein Foto bekommen, weil die kleine Maus, ein Mädchen, lebt in Luxemburg mhm. und die Tante hat mir dann ein Foto geschickt ja. und ähm, der, ist das, ähm, der ist der Milchschoff ins Gesicht gerutscht. Ui, ja. Das ganze Gesicht war voll Milchschoff, die Augen waren zugeklebt und richtig zugemacht und äh, also es sah schon sehr dramatisch aus. Und ich habe mich dann einfach getraut, ähm, der Mutter, also dann hat die Tante, das ist eine Kollegin von mir, die hat ihrer Schwester dann mitgeteilt, dass sie äh, Mercurius Solubilis in AD12 auf Wasser auflösen soll, mhm. 12, 15 Kügelchen und dann so Pads nimmt und das einfach anfeuchtet und damit auf die Haut geht. Mhm. Und ich habe vorgestern richtige Luftsprünge gemacht. Sie hat mir ein Foto geschickt. Es ist nichts, aber auch gar nichts mehr zu sehen. Die Haut sieht so schön durchblutet und rosig aus. Und die Kleine strahlt über ihre Backen. Ja, das ist so schön zu sehen, wie sie, ohne dass wir jetzt eingegriffen haben, einfach so richtig schön gesund geworden ist. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe mich viel... Ähm, von der Mutter kann ich nicht viel sagen, weil ich einfach keine Anamnese dazu habe. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Mutter eben in ihrer Schwangerschaft mit unterdrückenden Medikamenten zu tun hatte. Ja. Gut, eine Sache, die ich ganz wichtig finde, über die wir heute auch noch sprechen wollen, 
was immer so ein bisschen untergeht allgemein in der Homöopathie, das habe ich auch schon als Feedback zum Podcast bekommen von anderer Seite, auch wenn ich über die Arzneimittel rede, dass wir kommen, Marvin, du redest immer nur über den negativen Teil, so der Arzneien als auch der Homöopathie, aber die Homöopathie bietet ja auch die Möglichkeit, Qualitäten und Stärken der Patienten kennenzulernen und das ist wirklich was, ja. was mir öfter, wenn ich so mit den Studenten auch rede, also mit Fachpublikum sozusagen, oft passiert, dass ich dann einfach wie das Negative vorstelle, weil ich denke, dass man darüber ja das Verständnis zum Patienten gewinnt, aber in der Praxis selber, wenn ich, wenn ich arbeite, ja auch sehr viel natürlich mit den Qualitäten von den Patienten arbeite, die ja nachher auch gesundheitsfördernd sind. Und das erste Mal, dass mir jemand gesagt hat, dass die Miasmen wie ja auch diesen positiven Teil, die Qualitäten haben und dass man mit denen, wenn man den arbeitet, auch positive ähm, Möglichkeiten erschaffen kann äh, in dem Bewusstsein oder nachher natürlich mit der Homöopathie. Äh, das was du. <lacht> Mhm. So habe ich gedacht, für, für diesen Teil muss ich dich unbedingt einladen, dass du uns da auch ein bisschen berichtest drüber. Ja, ich habe das eben, wie gesagt, durch meine persönliche Geschichte ist mir das auch nochmal so klar und bewusst geworden, ähm, dass ich durch dieses hochtuberkulinische Miasma, das so lange bei mir ähm, einfach in der Präsenz gewesen ist und mit dem ich jetzt so im Frieden begegnen kann, ich bin, ich werde es nicht also ich, ich gebe es nicht ab, aber ich bin total im, in Heilung damit gegangen. Ja. Und ich denke, dass wir das einfach, dass das einfach eine wahnsinnig große Qualität ist der Miasmen, mhm. ähm, dass wir den Menschen die Möglichkeit geben können oder eben die Unterstützung geben können durch unsere wunderbaren homöopathischen Mittel, die ja auch in diesen Miasmen zu Hause sind, ähm, dass, dass sie verstehen, sie können auch durch dieses Thema wieder in eine Gesundheit kommen. Ja. Und dass das Miasma dann heil wird. Miasma übersetzt bedeutet Schandfleck, dass dieser Schandfleck nicht ausgemerzt wird und nicht mhm. zerstört wird oder weggemacht, sondern dass wir einfach diesen Schandfleck ha weiter haben. Aber er tut uns nichts mehr. Er ist einfach nicht mehr ähm, aktiv. Ja, genau. Zerstörerisch. So ja. rum. Ja. Das heißt, ähm, was du, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man eben lernt, mit den Miasmen zu leben, die man hat und daraus auch wieder über ein Bewusstsein entwickelt, mit dem man dann ähm, auch Frieden findet mit den Beschwerden, in Anführungsstrichen, die man halt hat. So richtig verstanden? Ja, oder eben auch durch die Behandlungen in den Miasmen, also die ganze Strecke, die ich im tuberkulinischen Miasma äh, gearbeitet habe und behandelt worden bin, äh, die ist ja, die ist geheilt worden. Also das heißt, ich habe diese Symptome, diese Unterdrückung konnte ich auflösen. Mhm, ja. ja, das ist durch die Mittel passiert. Also ich habe dann so quasi, wenn ich mir das so richtig nochmal vor Augen führe, habe ich einen Rückwärtsgang eingelegt irgendwann. Mhm, ja. Ich habe dann quasi zuerst, habe ich, ähm, hab ich die ganzen Allergien auf, sind aufgelöst. Mhm. Dann ist das Asthma, hat sich komplett verabschiedet, äh, von der Tuberkulose ist nichts mehr da. Mhm. Also ich bin quasi den, die Schritte nochmal in die Heilebene gegangen. Ja. ja. Und wie quasi auch rückwärts, ne? Ja, genau. Also mhm. von, von dann von da, wo es gerade aktuell das Letzte gewesen ist, bis an die Schicht hinan, hinein, die, wo ich dann eben festgestellt habe, dass das in meiner Familie einfach schon seit Generationen ein Thema ist, weil mein Großvater der hatte schon eine Tuberkulose, der war Allergiker. Mein Bruder hat aufgrund von Allergien, ist er in die Medizin gegangen und äh, ist dort an Tuberkulose erkrankt. Also wir, wir haben in dieser Familie einfach dieses große Thema drin. Ja. In anderen Familien ist es halt die Krebsthematik. Dann gibt es Familien, wo die Haut ganz explosiv, also wirklich in, über Generationen ist in verschiedenen Formen. Mhm. Ne? Und das sind dann für mich sind das dann immer so Punkte, wo ich ja, wo ich richtig ähm, dann richtig suche, wo könnten wir das, in welchem Miasma können wir anfangen? Mhm, ja. ne? Wo fangen wir an und wohin entwickeln wir uns? Hast du da typische Verläufe gesehen? 
Ich habe gesehen, dass es zum Beispiel auch jemanden gibt, der im tuberkularen Miasma war, was ja eine, ein sogenanntes Pseudo-Miasma ist, weil es eben aus der Psora und aus der Syphilis herrührt. Ja. Dass ähm, zum Beispiel, wenn man dieses tuberkulare Miasma dann äh, verlässt, also wenn man da rausgeht, und dann den großen Sprung in die Psora machen. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Genau, ja. Das ist auch meine das Beobachtung. Dann eben, ja. no, und wenn man im Psora wieder drin ist, dann fühlt es sich für mich schon so an, als würde quasi dann ist der Schritt, der große Schritt, der ist dann schon gemacht. Ja, genau. <lacht> dann gilt es vor allen Dingen damit leben, zu leben. Ja, genau. Dann muss man eben gucken, das beschreibt Mohinda Jus ja auch so schön in seinem Buch, dann muss man eben gucken, wie man die äußeren Umstände den äh, Beschwerden noch anpasst, die man dann vielleicht noch hat. Ja, no? genau. Ja. Genau, weil in der Psora ja auch einige der Beschwerden dann auch von der Art der Lebensführung herrühren. Genau, genau, ja. genau. Mhm. Ja. Inwieweit äh, arbeitest du mit dem Patienten ganz bewusst mit dem Miasma, dass du ihnen das auch so sagst? Oder ist das für dich mehr so hinten dran, dass du das verstehst, aber die Patienten dann nicht mit zu viel Wissen belastest? Also an erster Stelle ist es schon für mich wichtig, dass ich mir das klar mache. Das ist so wie ein roter Faden, der dann so durchgeht. Mhm. Aber ich bespreche das auch mit den Patienten so, dass sie verstehen, wie wir vorgehen würden. Ja, ja dass wir also zum Beispiel, ähm, wenn wir in einer bestimmten Ebene drin sind, ähm, ne, also ein ganz, ganz klassisches Beispiel ist, wenn jemand kommt und sagt, ähm, er hat Haut, äh, eine Hauterkrankung und da sind jetzt schon, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahre Cortisonpräparate drauf gelandet und äh, das hat sich ins Gewebe schon hineinbegeben und die Knochen werden schon langsam ein bisschen dünner und so weiter. Ne, dann kann ich ihm, da muss ich nicht das Wort Miasma nehmen, sondern ich versuche ihm dann klar zu machen, wo der Ansatz ist und wo wir anfangen müssen ja. und was wir tun können. Ne? Weil da kommt ja die Unterdrückung und die Unterdrückung und noch weitere Unterdrückung kommen da ja schon zustande. Und das kann man eigentlich jedem erklären, so dass er es auch versteht. Super. Sehr gut. Weil für mich ist es immer so, dass man nicht nur das unterdrückt, was eben sichtbar ist oder was mhm. äh, was da ähm, jetzt, um nochmal bei der Haut zu bleiben, was da sichtbar ist und was mit Cortison unterdrückt worden ist, sondern man unterdrückt auch die Psyche damit. Ja. Na, also das Gemüt, äh, finde ich, äh, man unterdrückt das Ganze. Ja, genau. Genau, weil die, weil die Miasmen ja, so wie sie konzipiert sind von dem, vom Werkzeug von, von äh, späteren Homöopathen und ursprünglich auch von Hahnemann, ist ja zu verstehen, dass dich das, also anhand von den Miasmen habe ich das erste Mal wirklich verstanden, was es heißt, der ganze Mensch ist krank. Ja. ja? Weil wo sich die Psoria zeigt, selbst wenn sie massiv auf der Haut ist, kann man ja dann im Gemüt, im Geist, in den allgemeinen Symptomen, also überall sonst auch psorische Symptome finden. Ja, die sind ja dann nicht genau. isoliert auf die Haut. Und so versteht man, aha, die Psora zeigt sich jetzt auf der Haut oder sie zeigt sich jetzt im Gedächtnis oder sie zeigt mhm. sich jetzt auf der Stimmungsebene. Und dann genau. versteht man, ah, das ist eine Krankheit. Ja. Super, vielen Dank. Gerne. Möchtest du noch was hinzufügen, was du noch wichtig findest, über die Miasmen zu besprechen? Mm, eigentlich wäre das jetzt erstmal so alles. Ich glaube, wir haben auch alles erwischt. Ja, ich glaube auch, dass es so erstmal, ne, so für die Erklärung, ich meine, wir können immer noch mal was dazu sagen oder ich kann noch mal was dazu sagen, wenn ich mit, wenn ich mit den Schülern mal aus der Psychosis rauskomme und ins nächste Miasma gehe. Ähm, ich freue mich immer, dass wir da so tief dran arbeiten, dass es also für jeden auch so die Zeit braucht. Und das kann mhm. man in einer kleinen Gruppe, kann man das ganz gut, ja. dass man jedem auch so die Zeit lässt, die es braucht. Ja. Ja. Da lege ich mich auch nicht fest, ob wir das in, ähm, in zwei Monaten geschafft haben oder ob wir das äh, in drei Monaten mhm. geschafft haben. Ne? Ja, und Psychose hat ja die Tendenz zum langen Brauchen. Ne? Genau. <lacht> Mit der kleine Homöopathie in Ja, und ich ähm, freue mich dann immer wie verrückt, wenn ich dann sehe, wo die Kronleuchter aufgehen, ja, wie man genau. so schön sagt. Ne? Wenn dann so die Blitze kommen, ah ja, und das, ja, das habe ich ja auch in meiner Familie mhm. schon wahrgenommen und genau. so. Also wo selbst diese, diese, diese Erkenntnisse einfach auch schon mal ganz schön sind. Ja. Ja? Das hat ja auch schon was Heilendes, finde ich. Genau. Wenn man es erstmal erkannt hat, 
ja. dann ist es ja auch schon, ist es ja eigentlich schon eingeläutet, dass es so auf die Heilebene kommen dürfte. Korrekt, ne? ja. Ja. Oder eben, dass der Umgang sich ändert. Das habe ich eben auch schon oft gesehen, dass Patienten dann eine andere Verständnis haben, ah, das ist mein vererbte chronische Krankheit. Ähm, da, da zum Beispiel, was ich dann oft habe, dass die Leute dann nicht mehr erwarten, dass es jetzt innerhalb von einer Woche weg sein muss, alles. Ne? Sondern mhm. die, die haben dann plötzlich auch die Ruhe, sich, sich Zeit zu nehmen dafür, dass so eine Krankheit ja. auch dann über Jahre einfach ja, immer besser werden Ja, sie haben ein Verständnis darf. dafür und das ist nicht mehr so, das darf nicht sein und das muss jetzt weggemacht ja. werden ja. und das ist was Schlimmes und so. Also diese Beurteilungen, die dann auch zum Teil drin sind, die hören dann in dem Moment auch auf, man kriegt, man, es, es geht ja um mich selber, es ist ja, ich entwickle dann ein ganz anderes Verständnis dafür, ja. ja. Mir fällt gerade noch was ein, was ich oft sehr, was ich immer am Anfang Mühe hatte, wenn ich es den Leuten erklärt habe, zum Beispiel, wenn sie zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob sie jetzt die Warze denn jetzt behandeln sollen und ich habe ihnen oft halt versucht zu erklären, aus Sicht von dem Jasmin oder der Homöopathie oder so, mhm. empfehle ich das nicht zu machen. Und mhm. am Anfang habe ich andere Sachen erklärt als heute und viel dann erklärt, dass das nach innen gehen kann, dass das unterdrücken kann und dann gibt es die und die Erkrankung, die daraus wachsen kann ähm, und habe dem Patienten dann einen Haufen Angst gemacht, was ich ja irgendwie eigentlich gar nicht wollte. Ja, also ich hatte dann fast Angst davor und ich hatte ein, eine Patientin, erinnere ich heute noch dran, die hat darüber so eine kleine Psychose sogar gemacht, als es denn sozusagen Wahrheit gekommen ist. Da habe ich zwar nicht mehr ganz konkret gesagt, äh, was passieren kann. Ich habe ihr aber gesagt, dass in, in, unter den Aspekten, die sie hatte, sie hatte nämlich eine latente psychotische Veranlagung, die unter Homöopathie massiv besser und stabil geworden ist. Und sie hat sich dann irgendwann in den Kopf gesetzt, dass sie da irgendeine Mutter mal operieren muss, was überhaupt nicht auch nicht bösartig war oder entartet ist, sondern einfach ein Schönheitsfleck. Und ich habe ihr damals ähm, geraten, das nicht zu machen, weil ich schon mehrmals gesehen habe, dass das eben negative Folgen haben kann. Da war ich ganz allgemein in dem Fall. Aber die hat sich so reingesteigert in das, eben mhm. auch wegen der Grunderkrankung, die sie hatte, dass man jetzt natürlich sagen kann, was ist Ursache und Wirkung. Also sie hat eine massive Verschlechterung ihres gesamten Zustandes gemacht nach der Operation. Die Operation hat sich hinterher auch wirklich als äh, überflüssig herausgestellt, weil es komplett gutartig war. Sie war also wirklich überflüssig. Und davor hat Dr. Hughes in den, in den Lesungen ja immer gewar gewarnt. Er hat gesagt, nichts operieren, was nicht wirklich absolut nötig ist. Und hat dann immer mehrere Schauergeschichten auch erzählt, <lacht> so, wo ihm dann Patienten innerhalb von Wochen dann auch weggestorben sind was ist da deine Taktik, wie schaffst du es den Menschen das näher zu bringen, ohne dass sie dann nachher Angst davor haben, überhaupt noch irgendwo hinzugehen und was machen zu lassen? Also ich denke mal, dass man es keinem verbieten kann oder ich würde nie hingehen und jemandem sagen, er darf das nicht machen. Das ist überhaupt nicht meine, meine Art, damit umzugehen. Was ich, ähm, weil ich habe auch viel damit zu tun, dass Menschen kommen, auch Erwachsene, nicht nur Kinder mit Warzen, und ich versuche immer zu sagen oder ich versuche es zu erklären, dass die eben gekommen sind und dass die auch wieder von alleine gehen, wenn wir sie ganz liebevoll betreuen. Mhm. Und das kann man mit Homöopathie ganz wunderbar machen. Ja, ja ich habe das Gefühl, bei den Kindern funktioniert das sehr gut. Das stimmt. Ja, aber auch bei Erwachsenen. Ich habe bei Erwachsenen Warzen erlebt, wo ich gedacht habe, wow, das ist ja richtig mal so große Teile. Mhm. Und trotz der homöopathischen Behandlung sind die abgefallen. Ja. Und ich habe immer, und ich, ich habe so eine Geschichte, die ist schon ein paar Jahre her, habe ich immer gedacht, meine Güte, nee, ich sag da was und äh, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ne? Mhm. Vielleicht äh, geht, das, geht das ja gar nicht, also dass es dann eben abfällt. Mhm. Und dann ist es mir selber passiert, ich muss mir dann irgendwie gewünscht haben, dass ich auch mal eine Warze kriege und dann kriege ich so eine richtige schöne Warze am Finger. Und dann habe ich gedacht, ach, das ist ja jetzt toll, dann kann ich das ja jetzt noch mal so für mich klären, wie das ist. <lacht> und genau das ist passiert. Ich habe sie behandelt und sie ist liebevoll irgendwann abgefallen und ich habe überhaupt nicht gemerkt, wie sie nicht mehr da war. Ja. ja. So. Und dadurch, dass ich das jetzt selber schon mal durchgemacht habe, habe ich gedacht, dann kann ich es den Menschen auch so erklären. Und ja. natürlich, wenn es unter den Fußsohlen ist, dann bitte ich immer um ein bisschen Geduld, weil man steht den ganzen Tag drauf, wie sollen die sich verabschieden. Ja. ja. Aber es passiert auch. Super. Und wenn die Menschen mir das nicht glauben und dann doch zum Schneiden gehen, dann kann ich es eben auch nicht ändern. Ja. Ja. Na, also ja, das stimmt. Also ich verbiete es den Leuten natürlich auch nicht, aber wenn sie mhm. mich fragen, ob sie es machen sollen, 
Ja. Da bin ich halt natürlich geneigt, auch weil Dr. Hughes hat auf der Bühne mit den Patienten ganz klar <lacht> ihnen Angst und Pieper Bange gemacht. Also, nee, so was mache ich nicht. Ne? Mhm. Deshalb habe ich immer gemerkt, ja, am Anfang bin ich halt ganz enthusiastisch so reingegangen wie Dr. Hughes, aber ich habe natürlich auch einen ganz anderen Ruf. Ne? Bei ihm ja. war das, glaube ich, auch gut, weil die Leute haben dann auch wirklich auch Er war ein unglaublich strenger auch. Also ich bin manchmal ganz erstaunt gewesen in den Anamnesen, die ich früher mit ihm erleben durfte, wie streng er da war. Mhm. Ja. Genau. Und es kommt nicht besonders gut an. <lacht> ja, aber die Menschen haben sich ihm anvertraut. Genau. Und ähm, ich denke mal, entweder haben sie es genommen, jedenfalls haben sie sich nichts anmerken lassen. Da ja. ist keiner aufgestanden und gegangen. Nee. Ne? Super, vielen Dank. Ich habe es wieder sehr genossen, mit dir zu sprechen. Ja, wir haben es auch fast auch, geschafft, Marvin. 50 Folgen später. Wir sind fast an der 100. Folge, also oh, wow. fast 50 Folgen äh, dazwischen. Super. Ja. Das behalten wir vielleicht bei. <lacht> Nein, wir schauen, <lacht> was beim nächsten Thema ist. Ich danke dir für deine Zeit. Ich hatte nicht vor, aufzuhören. Das wird, das noch, weiß wird ich. noch ewig dauern, ja. Du bist du gekommen, um zu bleiben, ja. Genau. Ich, ähm, Danke dir, wünsche dir alles Gute und äh, nochmal danke an dich, na auch ganz persönlich, weil ohne dich gäbe es nichts hiervon, der ganze Podcast würde ohne dich gar nicht existieren, dass du mich damals auf den Weg gebracht hast und ich bin jeden Tag in Freude und Dankbarkeit für das Geschenk. Danke. Und ich für das Geschenk, dich kennen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz noch einen schönen alles Abend. Liebe. Bis dann. Ciao. Alles. Tschüss. Tschüss.